はいという実況パート10を始めていきたいと思いますえー、チャプター88ですねいやもうだいぶ終盤という感じですよねはいでこのねなんかねあのー、仮面え唯一名前が明らかになっていない人物図の中でこのハテナハテナハテナの仮面の人こ,れなんかこう見えてなんか結構背大きく見たんだけど実際なんか結構背ちっちゃいっぽいんで多分女の子でしょうねうんでこの位置的におそらく位置的にこれ多分子供やろ絶対ヤギ,ヤギ夫妻の純ちゃんとひとみちゃんので千鶴は逆にこれ位置的に多分マリアとレンジの子供でしょでしょでしょでしょ絶対そうでしょでこれあとねマリアちゃんの本体の顔が明らかになったって結構可愛いよね<笑>はいやでこれ名前多分あかりじゃないかな前にヤギ夫妻のね、えー、子供の名前はあかりにしようみたいに言ってたんででこうやって見るとちょっと怖いんですけどね仮面まあいいややっていきましょうあれは前に見たランタンを持った仮面の人だ前に見たやつだ仮面怖えよ<笑>仮面怖くないあ,あ導いてくれてる裸足やんラソクやんさあついていこうぜ仮面の人は私たちには目もくれず横になったドアを開けて入っていったいや目もくれ多分目もくれてたと思うだけどあの部屋は確かあのドア前から入れたのかいえあのドアは固く閉ざされていて開く様子はなかったひょっとしたらあそこに千鶴のところに来たためのヒントは隠されているかもしれないだけど,どおい待てそそれこそ罠かもしれないだろう仮面の人が待ち構えている可能性もある入るのは危険だ,だけど他に行く場所もないんだそれはそうだなひとみさんから出願の合図があった読めんのこんな真っ暗な廊下で見えんの<笑>書けんのどうする珍しくひとみさんが私に問いかけてきた逆に聞くんかーい私の意思は選べるんかーいこれ入らないってやったらどうなんだろう逆にすげえ気になるけどまあもちろん入りますよね<笑>入らないってやったらどうなんだろうなこのまま当てもわかったよ今そもそも開くのかな開いたー普通に開いたね私たちはあの仮面の人が入っていったドアを開けてみた簡単に開いたドアの向こう側は他のドアと同様に暗闇が広がっていたいはい他のドアと同様に暗闇が広がっていた私たちは意を決して中に入ることにしたさあ対峙するのか仮面の人とあかりたぶんあかりちゃんやろ<笑>名前たぶんあかりちゃんやと思うんだよねうえいし部屋に入るとあのランタンを持った仮面の人が佇んでいるのが見えたチャプター91いやめっちゃ飛んだやん今すげえ飛んだな<笑>え待って待ってさっきさチャプター88でしょ89いって91でもいかお追いかけなのか多分バッテンだったんやろうなきっとなまあいいかあいつ待ち伏せかどっからどう見ても待ち伏せてますね警戒する私たちを知る目にあの人はただそこに佇んでいるどうやら待ち伏せではないみたいなまあまあ待ち伏せじゃないんかいただどうも様子がおかしいビクビクと少し痙攣をするような奇妙な動作を繰り返し何かに垂れているようにも見えたやっぱり襲ってくるつもりはないみたいだけどあいつは本当に何がしたいんだ仮面の人はランタンを持ったままいまだにブルブルと小刻みに震えているわかりませんですがそうだね千鶴のところに行くための千鶴はどこにいるんやろうな私たちはこの部屋を調べてみることにした<笑>めっちゃたたずんどるぞあの仮面外したらすぐ出てきそうだよねまあいっかなんじゃこれはなんじゃこれは何これ紙が貼られている白紙だ何も書かれていないえい、ー、パシャッチャーパシャリーうおいし写真を撮ってみると文字が浮かび上がってきた仮面によって指定された額は額じゃねえ仮面によって指定された顔はいくつあるかやつは隠れるのがうまい入力可能回数は3回まで3回間違えると箱は永久に閉ざされるおお3回三回までか一体仮面といえば他にやらなければい
、髪が張られている。入力可能回数って何の話やろう、まあ、箱になんかすごい重要なものが入ってるんでしょうね。仮面。まあ、これはとりあえず頭しやな。これはあのペンかなあ、ちゃうわ。これは懐中電灯。きたー懐中電灯。<笑>ようやく懐中電灯手に入るのか簡単に言うと紫外線を出すライトだあちゃう紫外線出すライトか特殊なインクで書くと普段は見えないがそいつで照らすと文字なんかが浮かび上がってくるんだへえ純さん白色<笑>純さん白色だったらこれで照らしたら何かが浮かび上がってくるかもしれないじゃこれで紙に貼ってある仮紙を調べていくんでしょうねブラックライト操作について探索中にオプションを押すとブラックライトのスイッチのオンオフができますブラックライトで照らすことで普段は見つからない何かが見つかるかもしれません積極的にブラックライトを使って調べてみましょうただしブラックライトをオンにしている間している場合カメラ撮影や IC レコーダーでの録音操作はできませんのでご注意ください積極的にカメラと IC レコーダーとブラックライトを使って捜索していくスタイルやまさかオプションボタンオプションボタンをそんな<笑>使,使っていくとはね<笑>ついに完成したあの鬱陶しい使い魔たちを無に返す魔術が完成したのだあの人の使い魔たちをこの部屋に留めていくことに成功してからどのぐらいの月日が経ったのだろうかなんとも長いいや過ぎてしまえばあっという間の日々だったよあの人は僕の崇高の研究を妨害したいがため目に見えない小悪魔どもを僕の半径5メートル以内に居つくように放ち上がったおかげで僕の研究はめちゃくちゃになったストレスで発狂しかけたそれからの僕の目的は現状の打破と相応の復讐そしてあの人の放った呪い,、えー、呪いの生き物使い魔たちの完全消滅だ嫉妬とは実に醜い僕の方が若くてあの人より才能があっただけの話なのに僕が気づくであろうかやかが輝かしい未来をことごとく妨,妨害しやがっただが今となってはあの人に感謝してやってもいいおかげで僕は予期せぬ発明をいくつも生み出すことができたこれだから天才は困る本末転倒とはまさにこのこと僕を邪魔するどころか手柄を立てる手助けをしてくれたのだと今なら嘲笑してやれるまず僕は第一段階として見えない奴らをまず見えるようにする必要があった敵を知るためには大切な過程だったこれについてはいた、えー、これについてはいたって簡単に開発が進んだ初期の段階で着眼点と相手が良かったのかもしれない試作段階の息を出ていないが使い魔を可視化できるハンドライトの開発で成功したのだブラックライトを基盤として改良に改良を重ねた一品だ奴らの存在はとても小さい微弱ついていく限界には困難を極めたが光の当たる範囲では奴ら使い魔の本来の姿をあぶり出すことができたそこで分かったことはまず奴ら使い魔の数の多さだ僕が想定していた以上の数だったあの人はどうやら僕を呪い殺す気でいたらしいだが所詮は貝の魔術研究生の放った使い魔だ一つ一つの答えはとても弱く誰かを殺めることなど到底できるしものではないあの人の執念だろうか僕を,僕を疲弊させることそ,そこだけは認めてやってもいいくだらない呪いも地にも積もれば山となるおかげで20キロは体重が落ちていたこの天才的な僕をこんなにも衰弱させるなんて誰が想像できただろうか次に分かったことはやつら使い魔には好みの場所があったことだ何属性なのかまだ分かっていないが白色をひどく好む傾向があった驚いて隠れてをするときなんかは白い書類の中に逃げ込んで隠れたつもりで嫌がったまあ、あれ見えだってのさてここ,ここからが復讐の最終段階ださすがに時間かかってしまったがやつらの特徴を細かく観察し魔法人の魔術知識を幾重にも重ね使い魔たちを消滅させることができたまだ一体だけどねその実験成果をもとに術,術式を完成させ小箱の中に閉じ込めた突然だが世の中には対価があることはご存知だろうか呪いをかければそれ相応の力の反動が自分にも返ってくるいわゆるしっぺ返しというものだ自分の行いは自分に返ってくる昔の偉い人もそう言っているだろうあの人もちょうど使い魔は大量に僕に送りつけた対価を受け始めている頃だっただから弱っていたあの人をこの部屋に閉じ込めるのはとても簡単だった泣こうがあめこうが知ったことではない忘れてもらっては困るが僕,僕が被害者なんだよ特殊な結界を張って使い魔は全て無に返さないと部屋から出られよ出られないように構築してある自分で放った使い魔なのに未熟な熟者にはそれができないらしいだから僕はあの図式を封じた小箱をプレゼントしてあげたよそれを使うか使わないかはあの人次第だ一匹一匹ならそれほど力はなくてもコツコツ貯めればそれは膨大な力になるコツコツ消していくしかあの人に生き残れる方法はないだろう果たしてあの人は小箱を使ってくれるだろうか小箱を使って一遍に使い魔がいなくなればそのハンドで実者であるあの人の命もただでは済まないだろうさあとは余興だ。完成させた魔術を封じてある
小箱の鍵の暗証番号は一番活発な動きを見せていた種類の使い物の数にしてあったあの使い物の種類は他のと比べて隠れるのがうまい予想外の場所に逃げ込むことが多いから見つけるのに一苦労だろうもし小箱の会場に3回出発すれば使い,魔ども使い魔どもが凶暴化するようにおまけの術式を追加で施してあるあの人はそれに気づけるだろうかああいい君だこれも全て僕を邪魔した罰なんだからね長え長<笑>えとたあの人って誰だろうね先生かな先生くさいねさあ後ろに何がある<笑>仮面の人のなんか後ろを向くんかいなあこれ貼ったんじゃんここにもなになになになに紙が貼られてる見たところ何も書かれていないあじゃあここにも多分逃げ込むんやろうな使えるのが特には聞こえないパシャリ何も見えないさてさてあ他の角度があるじゃあまだ何かあるんだパシャリ何もないなさてさてさてさてさてじゃあ調べてみようかこの仮面の女の子でもじゃあ先に壁から調べよう壁紙から紙が払えているそんなにも書かれていないパシャリいや何もないねまあいいや仮面の女の子も何なんだろうなこれも使い魔なのかなこうワンチャン使い魔の可能性あるよねランタンを持った仮面の人を観察してみる先ほどから変わらずに体をたまに震わせてはいるが何か動き出すことはようなことはないようだこのまま何もなければいいんだけれどてかなんでランタン持ってるんだろうなとりあえず整備しとこうもうチャプター91かもうチャプター100までもうあと少しですね本当に仮面の人が持っているランタンだ古いものなのか金属部分はほとんど茶色く錆びついていたゆらゆらと小さく揺らぐ、えー、光、えー、火からはほんのりと熱を感じるで何すあそっかブラックライト使うんかさてさてさてさてブラックライト使ってみようえー、いうわーすげえなんか顔,顔これすげえ浮かんどるやんすげえすげえすげえでこれは面の人照らしたなんかあるんちゃう照らしちゃえーうわーしなんだなんだ模様が浮かび上がってきたつまりこの仮面に書かれた顔が指定された顔ってことでいいのかなそうだろうな他に仮面もないわけだしとりあえず怪しそうなものといえば壁中に貼られた紙だけどうわーすげえすげえ顔が浮かび上がっている<笑>ブラックライトを照らすんだえどの顔だろ知らんわじゃいろんな角度から見てみようとりあえずねブラックライトで髪を照らすと顔が浮かび上が,上がってきたこれなんだそれブラックライトで浮かび上がるようになっていたのそうみたいこれが使い魔なんだねちっちゃいこ,んこの顔なんかな指定された顔がいくつあるかを答え多分そうだ指定された顔さっき見たあの仮面に書かれていた顔を数えていけばそれが暗証番号になるそうだとだったらあとは同じようにして顔の数を探していけばこの顔ねウルトラマンみたいなやつね<笑>えこの角度なんだよなんかあるかこれえなんかあるこのアングルの意味あんのかななんかあるかなえなんかあるなんか落ちてるかないや特に何も見えないんだけどなんかあるかなうわあこっちにもあるやんブラックライトで髪を照らすと顔が浮かび上がってきたこの髪もさっき見たらと同じものなのかな同じものっぽいですねどうやらあーここにもあったってことだから角度を変えるとこっちからも見えるってことねあーそのために角度があったんや角度チェンジがあったんやねなーるほどと指定された顔がいい多分さっき見た今2つでしょ
今二つやね顔と今二つやろ今二つやなあとはどっかあるかなこの壁にあ,あるのこれ多分ダミーでしょおそらくねわかんねえものさすがになこれはちょっといけるかまあ一応一応喋ってみよういやわからんわこれブラックライトで髪を照らすと顔が浮かび上がってきただから使い魔ってこの仮面のやつらなんだったなだったんだねこの紙はさっき見たのと同じものなのかないや細かすぎてわからんわこれ数えるわさすがにきつないかこれ<笑>これちっちゃすぎやろこんなわからんわえこれわかんなくねさすがにこれ無理やろこマジ調べんのマジでいやーこれ拡大させてガチで拡大させていただきたい<笑>ガ,ガチで拡大させてくんねえからこの分かれへんかなマジでいやこれいえしかもこれいやむずくないこれちょっと待って、まあ、適当に一回やってみるわ適当に一回やってみるかないやこれむずいわ、ま、マジで仮面の女の子とあと壁に貼ってある一つの紙とあと小箱に貼ってある紙でまず3つでしょ多分ウルトラ,ウルトラマン画をそれ多分3つだと思うんだよねでそれにプラスしてこのいっぱい貼ってある紙からも数えるこれ数えるのマジきついだろうガチきついだろうこれウ,ウ,ウルトラマンね建物用のつまりそうだまあ、よくわかんないけどとりあえず一回三つやってみようはい一回三つやります一回三つやります小さな箱に鍵が取り付けられているこの暗証番号を合わせるようだえー、いサンダー勝ち勝ち開かないどうやら間違ってるみたいだやべあと2回やーあと2回今度はもっと考えてから入力した方が良さそうだマザインゴムズインゴ<笑>きつくねこれマジでいやこれきっつきっつ<笑>いやーこれきっついなこれもしかして IC レコーダーとかで使うのかな取らないかいやこれマジきっついぞこれきっちいぞこれちょっと一旦なんか写真撮ってみようなんか映っかもねどっかで何かが何も映らんかな一応撮ってみようなんか隠された紙とかあるかも意外とさすがなんもないかじゃあ足リコード使ってみようカチャリーマジリコードも特に関係なさそうだねカチャリー何も聞こえないかじゃあいっか壁調べっか<笑>カーブ調べっか一つ一ついやこれ数えるのきついだろこれはきついやろあ画面近いもので見えへんわこれこれだなこの縦縞のやつねこいつねウルトラマンねいやきっつこれ<笑>きっつよし数えていこう45六、七、八、九。いや、待って待って、これ<笑>。これ、ちゃんと成立されてればさ、数えやすいけどさ、これ、微妙になんかバラバラになって腹立つよな。どうしよう。いや、これマジだ<笑>。しかも、これ全体照らせないんですよ、これ。きついやろ、これマジで。くっそ、やるしかねえか。いや、これマジきついぞ、これ。ガ,ガチきついぞ、これ。これね単純にきつい<笑>単純にきつい仕方ない上から数えておこう45あっ456あっ
八、九、十、十一、十二、十三、十四、十四かな、十四っぽいな。しゃあ十四でいくぜ。これあってなかったやばいよ。<笑>よっしゃ行くぜ。十四でいきます。行くぜ。フェイヤーフェイントフェイヤー開かないなんでや<笑>なんでやねんいやいやいやいやいやいやいやマジで<笑>えこれっしょこえ、ま、待ってえな。他にあんのかな紙。どっかに。いやーんどっか落ちてるかな隠してあるんじゃないどっかに。え、この縦縞だよなこれだよなこういう縦縞の微妙な斜めになってるやつだよなさっきみでこれ一つでしょでこいつで一つでしょで裏紙で一つでだろであとこの壁のやつやろマジかよさあもう一回やっていくかさあさあさあやっていきましょうで今度横から数えていこう456これ紛らわしいの多いの腹立つよな待って待ってもう一回もう一回456789101234567 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
これ実写なのかなこの仮面の人もまあいいやいさあ追わないっていう選択肢を取ってみたいと思いますねこれ永遠にさまようんちゃう<笑>永遠にさまようんちゃうこれおわない部屋に入らないやめた方がいいと思いますそうだね一旦これまでめ人あじゃあ人形の手足を組み合わせた部屋にメモが押していたように他の部屋にも変化があるかもしれないまあそれはまあ実際そうだよねこうして私たちは今まで回っていた部屋あ回ってきた部屋仮面の人が赤ちゃんの人形を抱いていた部屋から順番にもう一度調べていくことにした再び部屋を移動させるため銀城さんはスタジオへ純さんは私を送り届けてからそれぞれの部屋に戻っていったははは送り届けてくれたんだ優しい部屋に戻ってみたけどここには特に変化はない私は早速土星のカードを使って部屋を移動させることにしたてかレンジ君どうしたえー、レンジ君って銀ちゃんに完全に殺,、えー、殺されたのかな<笑>レンジ君に恐れることはもうないのかたぶん永遠にさまようんでしょうねきっとね私の方が先に出てきたのかまだ廊下に2人の姿はなかったえしばらく待ってみたけど銀城さんも純さんも現れない先に行ってしまったんだろうかそう思い奥の部屋へ向かおうとしたその時え後ろの方から遠くで何かが倒れたような音が聞こえてきた誰かいるのだろうか銀城さん純さんそれともレンジ君<笑>振り返ってみても暗くて奥の様子までは分からない私は恐る恐る音のした方へ方を進めた進めた誰だろうねレンジ君かな誰純さん銀城さん誰純ちゃん銀ちゃん精一杯平成を装いながら呼びかけてみたけど何も返事は返ってこなかったさっき音が聞こえたのは気のせいだったんだろうかやばいぞこれなんか急にねブワーってなんか出てくる可能性あるよ<笑>バッとエンだからねなんかありえるからね気をつけてくださいね皆さん近づいてみても特に変わった様子はうかがえない確かこの奥は動かないエレベーターがあるだけで行き止まりだったはずうわーんだぶったたかれた曲がり角から奥を覗き込もうとした瞬間後頭部を痛烈に殴打され私はその場で突っ伏した誰に倒れる直前奥の方にも誰かが倒れているのか床に人の手が見えたような気がしたけどもう遅かった誰に殺害されたんやレンジか顔を上げて確認しようにも私の体は全くいいことを聞かなくなっていた<笑>え誰に殴られたんですかこれレンジかなやっぱりさっきランタンを持った仮面の人についていく,いくべきだったのかな後悔先に立たずじゃんじゃん今更ながらそんな後悔をしていると誰銀ちゃん背後から横を通り足音が私の顔の前で止まった誰だえ飛ばせなくなってる薄れにく、えー、意識の中で私が最後に見たのはレンジ君レンジ君誰だろういやいや誰だよ<笑>誰え今顔出てきたいや僕ねちょっとねめっちゃ顔そらしながらね画面見てるんであんま見えなかった<笑>バッドエンド臆病の代償今最後誰か顔出てきたす来ましたちょ僕からはちょっと確認できなかったんですけどよ,よ,よくわかんないですねとりあえず誰かに殴られて殺されましたね<笑>誰だろうなレンジくレンジかなレンちゃんかレンちゃん生きてたか黒幕かな千鶴か<笑>千鶴女の子に殴り殺され,殺されんのかよみたいなさあさあさあ91使い間来るぞ使い間行くぜ<笑>行くぜ使い間行くぜ行くぜ行くぜ行くぜ行っちまうぜ<笑>よしよしよしよし勝ちありあー一緒行くぜあーまた先にしゃべんだったかな確かオッケーオッケー使い魔を解放させますあ
あの人って本当誰なんだろうねまあいいやよっしゃ行くぜ行きまーすピロピロピロピロはいまず1回目はいまず1回目はい2回目はい2回目はい3回目待ってこれ何もさ今さ言葉出てこなかったよね一,一応一旦喋っとこう喋ってからやった方がいいかもしんないこれは何でしょうそう今、ま、そうういやこれ調べるのマジだるかったなほんま<笑>まさか肉眼で調べることになるとはねもう謎解きもクソもねえ<笑>謎解きもクソもねえぞおいそれでそれはわからんまだあやっぱちゃんと全部調べた感じなんだダメなんだフ<笑>これウルトラマンにしか見えないんだけどさあさあさあこれで多分えー、いいんじゃないかなさあさあ行くぜ<笑>使えば解放させるぜあちゃうわこ,この上の紙しゃべるのかミスターミスターミスターソーリーミスターこれしゃべるの忘れてたわまあいいや行くぜーカチャリーこれ3回目やでいきまーす開かないドラマ間違ってるみたいだうわー箱に貼られていた紙に血で描かれたような不気味な顔が浮かび上がってきた誰だお前ーそれとともにドアの方からガチャっていう音が響いた誰が来る嫌な感がする振り返るなーどどうしたんですかダメだ開かない開かない対応閉じ込められたどういうことだどういうことだあーかりがいない<笑>そしてさっきまでいたはずの仮面の人が書き消えたようにいなくなっていたあいつあかりちゃーんやがった多分私たちは失敗してしまったんですおそらく永久に道は通されてしまったもう地図のもとにたどり着くことはできないなになになになになになになにふと部屋の中で何かがざわめく気配がした私たちははっと目を合わせるざわざわと寄せ,、えー、寄せでは引く波音のように四方八方から何かがうごめいている左側へ通り抜けたり上から下へ通り抜けたりなんだよなえ突然見えない何かが体中にまとわりつくような感覚がしてずっしりと全身が重くなっていくまとわりつく何かを振り払うように手足をぶらつかせるけど体が重いように動かないだんだん立つのも辛くなりいかに手をつきながらもなんとか抗おうとしたけど重さは増していくばかりいやあの人は体重減ったって言うたやん<笑>体重減ったって言うたやん這いつくばるようにしてドアの方へ向かおうとするものの進むごとに全身を押しつぶされるような重さがのしかかるあー倒れた耐えきれず私は床に突っ伏したもう起き上がれない私と似たような格好でンさんと銀城さんが横を通り抜けていくのが視界の端に見えたそして頭上でのドアノムを必死に掴む音が響いた開かない太陽<笑>おっとしばらく開かないドアと格闘し続けていたようだったけど諦めたのかドアを掴む力さえなくなってしまったのかやがて音は聞こえなくなった意識はあるけど体は全く動かせないそんな私が誘致できることそれはかろうじて動かすことのできるまぶたをゆっくりと閉じていくことだけだったじゃんじゃん<笑>ちょっと地味な終わり方やね<笑>ちょっと地味な終わり方やねなんか使い間がなんかさキモいなんか使い間がなんかいっぱい出てくるのかと思いきや結局見えないっていうバッテンド閉ざされた道<笑>はい<笑>まあ、いやとりあえず今回は、えー、切り替えんでここまでにしようかなと思いますね。もうそろそろ終盤ですね。いや、そろそろもうだいぶ終盤になってきたような感じがありますね。もうそろそろ、えー、エンディングなのかなという感じで、ご視聴ありがとうございました。